Magnetschlüssel. Achso, jetzt konnte ich nicht rein, jetzt halt. A souvenir from the Hong Kong Stock Exchange. Warte mal. Die Magnetkarte. Eins für die nächste Interaktion um eins. Ach so, das ist nur Verbrauchsgüter. Hm. Warte mal, das ist eine Aktentasche. Okay, die ignorieren wir scheinbar einfach. Lydia und June at the beach. Pura wieder. Ich weiß immer noch nie, was das eigentlich heißen soll. Hm. Wo steht der eigentlich wieder? Human logic is beyond me. What's the point in doing that? Es könnte ja auch einen Sicherheitsraum geben. Die Frage ist bloß wie und wo. Schrank, da, da, da. Die Maske verfällt, komplett gelten völlig ausgelöst. Die Rolltechnik auf. Da, 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 okay. Hm. Ach, stimmt, Alter, ich habe ja noch viel mehr zum Durchschauen. Hä? Okay. Das hätten wir aber noch gar nicht. Man vergisst immer schnell, dass da noch mehrere Träume sind. My sire always said that at a prince's court, like in a game of chess, you must know when to sacrifice your pawns. You must be Smith. Yes. Rickman. Have you found anything? Not yet. This is the girl's room. There's no sign of her. I guess that's a good thing. I'm going to take a look around. Let me know if you find anything. Okay, Smith. June 5, 8, 6, 3. Wir brauchen aber eine sechsstellige Nummer, ne? Pura Vida. Bathroom with a shower and a tub. June's father spoils her. Also es kommt immer wieder dieses Pura wieder auf. Na, Solta. Ich meine, es könnte natürlich auch gar nichts sein, aber. Another hidden secret for you. Good luck decoding. Viel Spaß beim Schlüsseln. Acht, neun, fünf, drei, sieben, acht, neun, fünf, drei, sieben. Tyler is in love with you. Oh. The diary of an eight year old girl, June. Jasons Daughter. Liebes Tagebuch, 
Abuletia hat mir das Tagebuch geschenkt. Sie meinen, ich wäre alt genug, um einen kleinen Geheimnisse zu haben. Ich werde jeden Tag etwas schreiben. Wir sehen uns morgen. Äh, es regnet und ist mir alles langweilig. Ich mag heute nicht in die Schule gekommen. Sie hat Mumps. Die Gelegenheit hat Mary gleich genutzt, um lauter gemeine Sachen über sie zu sagen, was sie hässlich und dumm ist. Max spielt mit dem Handy ihrer Mutter, ohne sie zu fragen. Sie meint, ich soll es doch mit den von meinem Dad versuchen. Ich beobachte, was er macht. Es ist nicht leicht zu sehen. Mark, er hat äh, Mac hat gestern Mary ins Glas gespuckt. Wir haben uns kaputt gelacht. Ich habe es geschafft. Ich habe Dad zugeschaut, um zu sehen, wie er es macht. Gestern habe ich Mac sogar mit einem Sp meinem Spiel Nachrichten geschickt. Ich habe das Muster auf meiner Tafel gemalt, damit ich es nicht vergesse. Ich kann erwarten, mein eigenes Handy zu kriegen. Dad hat gesagt, ich würde am ersten Schultag eines bekommen, aber Mom ist nicht wirklich einverstanden. Mac hat eins, aber Mom sagt, dass sie das nur davon ablenken soll, dass die Eltern sich nicht um sie kümmern. Was für ein Quatsch. Sie darf Weihnachten und ihren Geburtstag sogar doppelt feiern. Ich habe es satt. Ah. Geschieden. Ich bin irrglücklich. Äh, wir gehen einen Monat lang in, in das Haus im Wald. Dad kommt auch. Mom meinte, er hätte versprochen. Mac will, dass ich sie frage, ob sie auch mitkommen darf. Ich halte das für keine gute Idee. Ich glaube, Mom mag sie nicht besonders. Endlich Max Nachricht entschlüsselt. Wäre einfach gewesen mit meinem eigenen Handy, aber Tyler ist in mich verliebt. Ich bin nicht sicher, was ich von ihm halten soll. Mit acht? Aboletti hat mir ein Fußkettchen geschenkt, an dem eine kleine blaue Schildkröte hängt. Das ist so niedlich. Mom will sich, dass ich äh, Surfunterricht nehme, aber das ist so lahm. Ich würde lieber daheim bleiben. Sie ist die ganze Zeit ein wenig wütend. Ich spüre das. Liebes Tagebuch, ich bin traurig. Gestern hat Mom Dad ziemlich viel angebrüllt und sogar geweint. Er wird nicht kommen. Ich habe satt, dass er immer lügt und Mom zum Weinen bringt. Mom sagt, er hat viel zu, äh, zu viel Arbeit und dass wir hier sind und dass sie, wenn sie das gewusst hätte, auf Obeletia gehört hätte. Ich immer so, als ob ich es nicht hören würde, aber Obeletia beschimpft, beschimpft Dad manchmal mit schlimmen Wörtern. Gestern habe ich Mac im Park mit der, ihrer Nanny gesehen. Nächste Woche fliegt sie mit ihrem Vater nach Italien. Sie hat so ein Glück. Sie hat gesagt, sie würde mir einen Schlüsselanhänger mitbringen. Ihr Vater kauft ihr immer, was sie will. Sie hat so ein Glück. Maria passt seit Samstag auf mich auf. Dad hat mir erzählt, dass Mom zurückgegangen ist, um sich um ja, das Haus im Wald zu kümmern und Abelita zu besuchen. Ich habe geweint, weil Mom an meinem ersten Schultag nicht hier sein wird. Aber Dad sagt, er würde das Handy kaufen. Ich bin so glücklich. Ich will dasselbe wie Mac. Ich kann keine Pizza mehr sehen. Mir tut schon der Bauch weh. Dad will nicht kochen. Er will überhaupt nichts mehr machen. Ich vermisse Mom so sehr. Sie hat mir Pasta gekocht. Ich habe in der Küche Süßigkeiten gefunden und sie alle gegessen. Dad ist traurig. Ich habe mich mit Dad gestritten, er will nicht, dass ich zu Mac gehe und ich habe es satt, mit Maria rumzuhängen. Sie riecht wie ein Kleiderschrank von Obelita und sie redet nie mit mir drüber. Abuelita, naja. Ich habe geweint und gesagt, dass ich zu Mom will. Das ist Dad wütend geworden und habe da auch geweint, also bin ich auf mein Zimmer gegangen. Dass es dort bei Mom Schlafenszeit ist, ich kann es kaum erwarten, erwachsen zu sein und zu gehen und eine Bäckerei mit Mac zu öffnen. Also war es halt echt so, dass... Die haben sich gestritten. Junes whole life in pictures. Jason and June, probably on a beach in Costa Rica. June celebrating her fourth birthday. 040915? So ist nix, ne? Ah, okay, das ist das Zeichen M, um das Handy zu entsperren. Er ist ein bisschen langsam, ne? Das ist die Frage, ob das alles markiert ist. 04, 09. Ah. Verdammt. Eins vier null neun müssen die Codes sein, aber schauen wir mal auf seinem Handy, ob da irgendwas ist. Oder gibt's hier irgendein Bild oder so? Nee. Da ist noch ein Raum, da waren wir noch nie drin. Da ist auch was umgeschmissen. I've never been in this part of the apartment before. Da ist Blut. Barrel Underwood. 
Traurig. Herren, bei Rwanda wurde es da ein besonders herausforderndes Unterfangen, da er viel mehr über Finanzen weiß als ich. Er sieht mich als bloßen Untergeben und ist mir gegenüber sehr misstrauisch. Das ganz sicher extreme Netzwerke für seine ungewöhnlichen Geschäfte und es wäre ein Fehler, würde er darauf verzichten. Äh, seit ich für ihn arbeite, hat mich Mr. Underwood regelmäßig auf sein Interesse in der Zuckerindustrie angesprochen. Seine Fähigkeit, in die Zukunft zu projizieren, ist beeindruckend. Alle seine Handlungen sind gut durchdacht und ich habe ihn noch nie einen Fehler gemacht, machen sehen. Neben der intensiven Lobbyarbeit in der Industrieländern zeigen seine jüngsten Finanzoperationen eine geschickte Intensivierung seiner Aktivitäten in, der BRICS, in den BRICS-Staaten. Insbesondere in Brasilien, Indien und Südafrika haben eine Reihe von Personen, die die Regierung nahestehen, über Briefkastenfirmen und vertrauenswürdigen Mittelsmänner Geld und Sachspenden, Autos, Willen, Schmuck und so weiter erhalten. Ich sehe dies an als effektiven Weg, die Kontrolle über die Produktion in kritischen Bereichen zu äh, behaupten und gleichzeitig einige Spuren sauber zu verwischen. Ich bat mich darum, massiv in Medien und Universität zu investieren. Bla 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 bla. Barrel. Seit mehreren Jahren zur Verbindung zu Mittelsmännern der bewaffneten Miliz in Südamerika festzustellen. Darüber weiß ich nicht viel und würde mich hüten, Mr. Underwood dazu befragen. Vermutung, dass es darum geht, lokale Regierungen zu destabilisieren, die die Präsenz von unkontrollierten Unternehmen feindlich gegenüberstehen, liegt nahe. All dies deutet darauf hin, dass er sich nicht nur natürlich ein Gespür für Finanzen hat, sondern auch ein sehr tiefes Verständnis für die damit verbundenen geopolitischen Fragen. Barry Underwood ist der Kasper auf der Wissenschaft, äh, Wirtschaft. Anders immer einigen Schritt voraus, das macht ihn besonders schwierig zu durchschauen und auf mich. Someone tossed a bunch of stuff in this bag in a hurry to leave. Autoschlüssel. Poems in Lydia's mother tongue. Lahisha de las Flores, die Tochter der Blumen. Für Lydia von deiner Obelita. Ist Obelita Mutter oder was? Achso, ja, warte, ich kann ja. The concept of a laundry basket seems too abstract for some people. <lacht> ich schaue mich gerade nicht um und schau bei mir auf dem Boden, wo die Wäsche liegt. <lacht> Bottle of disinfectant. Obviously handled by someone who was bleeding. It must have been used to dress a wound. Hä? Newsfeed? Stier. Donnerstag, 5. September 2019. Ne, 5 ist auch nicht markiert, ne? Hallo, Jason. Warte mal, kann ich wen anrufen? Ich vermute mal, ich... Warte mal, war da noch was? Ne, so was der... Okay, dann kommt jetzt noch sein Büro in Frage. Casa Pura Vida Extension Project. Okay, dann ist Pur wieder scheinbar. Jason, hat sich das Safe Code schon wieder geändert? Ja, diesmal ist das Junes Geburtsdatum. Nicht meinetwegen Aufliebling, wie immer. Wir sehen uns in Film an, vielleicht sehen wir uns wieder, wenn wir wieder da sind. Ist in der Kalender geklebt, hast du sie gesehen? Ja, hast aber schon mir, du mir gestern schon gesagt, Liebes. Ich habe die Nummer für den Vorhänge vergessen. Vorhänge vergessen kannst du sie mir schicken, ja, morgen früh. Dich trotz zu Hause und Strand? Ja, und trotzdem. Heb ab, Lydia, machst du etwas nicht in so großer Entfernung? Ich muss mich erst beruhigen, wir reden morgen darüber. Los, heb ab. Nein, Jason, jetzt denk nicht ich dran, dass ich es June erzählen muss. Wie jedes Mal, das ist schon das dritte Mal seit Weihnachten, dass du uns hast hängen lassen. Trage es nicht mehr, dieses Haus ist für uns drei gedacht. Nicht dafür, dass meine Mama hier auf June aufpassen kann. Bis morgen. Ich liebe dich. June ist in der French School in Boston aufgenommen worden. Sie hüpft vor Freude rum. Fantastisch. Du bist letzte Nacht nicht nach Hause gekommen? Nein, aber heute Abend. Ich freue mich schon. Bist du, es ist schon 1 Uhr nachts. Ah, 10.8. 18.8. Ist er dann acht Tage nicht heimgekommen? Es ist schon 1 Uhr nachts. Lydia, wir können reden, aber ruf mich bitte an. 
Ich habe verstanden, okay, June hat heute Morgen geweint, weil du nicht hier warst. Was ist los? Ich weiß nicht, was du getan hast, aber wenn du nichts willst, kann ich darüber reden, wenn du nach Hause kommst. Ruf mich an. Mom, Dad gave me a phone this morning for the first day of school. He surprised me and I'm coming to see you tonight. Don't tell Abuelita, it'll be a surprise to her. And Dad's coming too. I can't wait to get there. Exo, 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 exo. Damn it, Lydia. I can't do it without you. If... If you could just see June... I can't tell anyone. I'm not gonna make it. I need... I'm sorry. I apologize for everything. I should have left. The three of us should have gone. Stayed at Pura Vida the way you wanted. I'm so sorry for what they did to you. I'll always love you, Lydia. Forgive me. Forgive me. Oh shit, die haben sie umgelegt. Er war das Leck, kann das sein? June in Costa Rica. Aber ihr Geburtstag um. Warte mal, sie ist acht. Ja, dann wäre es aber 17, oder? Äh, 7. June's whole life in pictures. Happy birthday, June. June celebrating her fourth birthday. Ah, okay, da ist sie 4, das heißt dann 11 am Schluss. Ich bedenke, das ist immer das Schnellste, was du immer einen Fehler machen kannst bei so Geburtstagscodes für irgendwelche Dinge. Dass da oft der Originalcode, äh, der Originalgeburtstag genommen wird. Und nicht halt irgendwie was, wie gerade irgendwo der Geburtstag war. Das heißt, wir haben hier... 01, 09, nee. 04, 09, 11. A thank you letter from Fortress Security. After the installation of a system for more, maybe he kept it for reference. Sehr gerne, Mr. Moore. I've already heard about this company somewhere. Danke, dass Sie sich für uns entschieden haben. Wir hoffen, dass Sie mit unserer Dienstleistung zufrieden sind. Vergessen Sie nicht, Ihr Passwort alle sechs Monate nach jeder Notfallnutzung zu ändern. In unserer Serviceabteilung von Montag bis Freitag 8 Uhr bis 8 Uhr bis 20 Uhr zur Verfügung. Wir bräuchten denn Ihre tolle Telefonnummer? Ne? Ah, gut, wir sind mitten in der Nacht, ne? Richard Dunham. Richard Dunham ist im Hinblick auf seine finanziellen Transaktionen recht einfach zu verstehen. Dr. Dunham wird sich fast ausschließlich seinen Forschungen, sie von seinen Investitionen nicht zu befürchten. Sie halten sich strikt an die Vorgaben, die sie festgelegt haben. Im größten Teil meiner Arbeit besteht auf einem Abbau von Finanznetzungwerken, äh, um jegliche Rückverfolgbarkeit zu verhindern. Bla bla bla. Hm, was a lot of money involved. We're not going to get a return on our investment anytime soon. Zu guter Letzt habe ich mich vor kurzem die Freiheit genommen, die von Craft Holding zu gründen, um die Einnahmen und seine Aktivitäten zu sammeln und sie zufällig Berichte, Bereiche zu investieren. Zugegeben, dass die Gewinne bisher gering ausgefallen als erwartet. Gerade Investitionen wie, sie, wie der Salon Rouge in Boston mit seinem unbestrebten Erfolg wird von vielen namhaften Organisationen unterstützt. Und doch spiegelt dies sie nicht in den Konten des Salons wieder. Äh, hat in diesen Punkten eher verschwiegen ist und Mr. Underwood vor kurzem die Leitung des Lokals übernommen, habe ich keinen Zugang zu genügend Elementen, um meine Behauptung zu belegen. Muss nicht immer zu 100% zutreffen sind, so können bla bla bla, okay. Hilda brauche ich noch was, ne? Ja, und jetzt halt, jetzt können wir bloß noch den anderen Typen befragen, ne? Hm. 
Oh. Five stock prices. I had fun for a while, too. At first. Hm. Es fehlt immer noch diese Akten über die Hilda. Portfolios of old shares. The ghoul who was searching here was looking for something specific. Ja, gut, das hatten wir ja schon. Ach, what a mess. Did you find anything? I'm still looking. Wir bräuchten den versteckten Schutzraum, ne? Also die haben scheinbar so eine Frau entführt. Oder die haben so eine Frau umgelegt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Dinner of a mortal who's at the end of their rope. Ugh, what a stench. War Mur eigentlich ein Sterblicher dann? War der gar kein Vampir? You'll need to ask the concierge how to get to the parking garage. He's the one who sent my colleagues down. Ah, okay. Ist hier eigentlich noch irgendwas? Sorry, I'm busy. This sort of formal decor might impress Boston High Society, but not me. My ship ended up at the bottom of the sea as well, like my other lives. Okay. Hey, what's the urge? Mr. Adams. No. This can't be happening. What a nightmare. So much blood. I've got a few questions. I tried to help him. I told him we should call 911. I told him. Er muss sich wieder unter Kontrolle bringen, einschüchtern. Ist das nicht seine Schuld? Ihn beruhigen. Präsenz. Oh. Sir, listen to me. It's all right. Calm down. You're safe and you did the right thing. I did the right thing. I need you to answer a few questions for me. I... I... Yes, of course. What do you want to know? Boah, fuck, was ist los, ey? Did you know Mr. Moore well? We weren't friends, if that's what you're asking. But we got to know each other. With time. <laughs> he was a creature of habit. Since he worked late, he would often ask me for things at night. A newspaper, batteries, ice. I, I think he asked me for just about everything. I prided myself. And always being able to get what he needed, no matter what time it was. You'd have thought he pretty much lived after dark. Like his clients. Oh, then is er wirklich a Mensch gewesen, ne? Did Mr. Moore have many visitors? For a man with his status, it was nothing surprising. But, well... Yes? His visitors mostly came in the middle of the night. I must admit, that's a little unusual. That's what working for us is like. He told me he had a lot of foreign clients, and he had to juggle different time zones. That's what working from home is like. He had colleagues over for late night meetings too. <laughs> But since little June was born, not as many people came around. 
That was wise. Did he have any enemies that you were aware of? No. He was a very respectable man. No bad company or anything. Except for us. <laughs> Without any disrespect to the deceased, were you aware of any extramarital affairs he may have had? Mr. Moore was a good man. He would never have disrespected his wife, or even contemplated it, I'm sure. She could have been okay with it. There were no young women coming and going. That's a very inappropriate question. I don't want to talk about this anymore. Pfeife. Wir machen hier nur Konversationen, Mann. Ehefrau? Do you know his wife? Mrs. Moore is a model resident. She always has something nice to say to the staff. And is the first to welcome new neighbors, too. A true lady. Oh, der will mir auf den Sack gehen. War sie treu? Oh. Do you know where she is? Mr. Moore told me she'd gone to their home in Costa Rica. She goes there pretty often. She's an architect. And she likes to work in her home country. She has family there. Do you think anyone could have been so angry with her that they could have taken it out on her husband? Oh, no. I don't think so. It's true that lots of people could have been jealous of her. But not to that point. Komm, das machen wir einfach, oder? Zack. Do you think she could have been having an affair? She's a very respectable woman who loves her husband very much. I don't know what sick kind of world you live in. And you would certainly not like to find out. They had their ups and downs, just like any couple. The staff had noticed that she went to Costa Rica fairly often without her husband. Was she thinking of leaving him? Not at all. Just the opposite. She begged him to spend more time with her and their daughter. So I have just one point. I imagine the girl left with her mother. Not at all. It was the start of the school year, and Mrs. Moore left two weeks ago. I haven't seen her since Monday, when Mr. Moore took her to school on the first day. She must be staying with a friend. I... poor little thing. Thank heaven she wasn't here. Do you know his bodyguards? Yeah, there's uh, Jack, uh, James, and Wu. But you won't hear me singing their praises. Why not? Oh, they're good at strutting around and acting tough when everything is going well. But where were they tonight? Can you tell me that? That was their job, right? They were paid to... to protect him. Verdammt. Jetzt habe ich nicht mehr genug für Schlussfolgern. Warte, das kann ich doch ändern. Ich kann doch das Zeug äh, benutzen. Achso, nein, ich habe Schlussfolgern gar nicht. Ne, scheiße. Do you have any idea where they might have gone? No. But believe you me. If I ever see them again, I'm going to give them a piece of my mind. Tell me about the evening again. Please, what happened tonight? Mr. Moore left with his his three bodyguards uh, earlier in the evening. One of them got in the car and Mr. Moore came down around midnight. And then? They came back around 2 a.m. Uh, Mr. Moore was limping. He, he was leaning on one of his bodyguards and he, he was bleeding. Was he injured? I told him I could call an ambulance or a doctor, but he didn't answer. I went closer to insist, but Wu told me they were in control of the situation, that it was no big deal. They went upstairs and I saw drops of blood in front of the elevator. I told myself they were being unreasonable. What did those two goons know about it? So I called Mr. Moore on the internal line. 
Several times. Did he pick up? Not once. So I went upstairs and rang the doorbell. But nobody answered. So I went back down to the front desk and I called you. Chief Garage? The lieutenant told me there was an access to the basement. Yes. Uh, using the service elevator th through the kitchen. You need a magnetic pass to, to use it. I gave the spare to your colleagues who wanted to go down there. I still have the original. Do you want it? Please. Does the name Fortress Security mean anything to you? Does it ever? Hard to forget them. They came out here last year to work on a project for about two weeks. And Mrs. Moorhead interior designers here just about every season. But this time, the workers showed no respect for the common areas. There were four of them, and I can tell you, they made quite a mess. I had to clean up the debris and plaster they left behind them for weeks. Any idea what they were working on? No. I mind my own business. Four workers here for two weeks who left behind loads of debris and plaster. They weren't here for a small project. Thank you for your statement. You have to find out who did this, officer. Justice needs to be done for him. <laughs> And for his family. And we need to find out who's messing with us. That's what we're here for. You can count on us. Stick around in case we have more questions. Dialogbelohnung 2. Wow! 